Ako ste mislili da smo obradili sve teme i probleme vezane za paradajz, varate se. Paradajz je biljka koja se vrlo lako uzgaja, ali ukoliko želite imati zdrave i plodonosne biljke, ipak će biti potrebno uložiti malo više truda i vremena. Ukoliko želite pratiti sve savjete koje svakodnevno objavljujemo, zapratite naš kanal i uzgajajte ukusno i zdravo voće i povrće. Pucanje plodova paradajza je problem kojem posvećujemo ovaj video, a javlja se nažalost svake godine. Pukotine umanjuju tržišnu vrijednost, mijenjaju okus i izgled povrća, a kroz njih se naseljavaju i uzročnici truleži koji mogu dovesti do potpunog propadanja paradajza. Paradajz je najčešća vrsta povrća koju uzgajamo u bašti. Njegov uzgoj nije tako jednostavan kako nam se čini na prvi pogled. Cijeli njegov vegetacijski period prate brojna oboljenja, napadi insekata i drugi problemi. Jedna od čestih situacija koja se javlja na plodovima svake godine jeste njihovo pucanje. Na našem kanalu imate vrlo detaljne videe o uzgoju paradajza, prihrani, oblikovanju stabla, zaštiti i svemu što je neophodno da znate i učinite kako bi imali zdrave biljke, krupne i ukusne plodove. A danas ćemo govoriti o tome zbog čega dolazi do ove pojave te kako ju možemo spriječiti. Pucanje paradajza može se javiti i na zelenim, ali i na zrelim plodovima. Ovako povrće ima manju tržišnu vrijednost. Plodovi su podložni propadanju zbog naseljavanja gljivica i bakterija koje dovode do potpunog truljenja. Pucanje može biti kružno ili zrakasto, od osnove i širi se po čitavom plodu. Kod kružnih pukotina može biti obuhvaćen cijeli paradajz, a zrakaste pukotine šire se od osnove prema vrhu povrća. Neke sorte su više podložne pojavi pucanja od drugih. Naprimjer, šeri paradajz je sklon ovoj pojavi i preporučuje se da se bere prije potpunog dozrijevanja. Osim što neke sorte brže pucaju, na to također imaju utjecaj i uslovi proizvodnje i primjene agrotehničkih mjera. Naime, do pucanja dolazi kada period suše i visokih temperatura bude naglo prekinut obilnom kišom ili obilnim zalijevanjem. Biljka tokom sušnog perioda pati od nedostatka vode jer ima velike zahtjeve za vlagom. Kada padne obilna kiša na suhu zemlju, onda usjev u kratkom periodu dobije previše vlage. Plod u ograničenom vremenskom periodu usvaja vodu, a njegov rast, posebno površinskog sloja, ne može da isprati taj nagli priliv vode. Unutrašnjost ploda se širi, a površina puca zbog pritiska. Pokožica ploda također puca jer se ne može razvući. Pucanje smanjuje unutrašnji pritisak, ali istovremeno pukotine postaju ulaz za prodor patogena, koji naravno izazivaju truljenje, mijenjaju okus i izgled povrća. Ovakav paradajz nije koristan ukoliko ga uzgajate za prodaju, jer kupci ipak očekuju kvalitetne plodove koji mogu stajati u frižideru barem nekoliko dana, ali to ne znači da se takav paradajz ne može iskoristiti. Paradajz sa pukotinama treba brzo obraditi i iskoristiti kako bi preduhitrili njegovo dalje propadanje. Oštećeni dijelovi se naravno od sjeku i uklone prije upotrebe. Ono što je naravno vrlo važno kao preventiva jeste dobra snabdjevenost vlagom. 
Odabirom sorti i hibrida koji su otporni napravit ćemo prvi korak u spriječavanju pojave pucanja. Veliku pažnju treba posvetiti ravnomjernom zalijevanju paradajza i snabdjevenosti zemljišta vlagom. Vremenske prilike ne možemo programirati, ali možemo imati dobar odgovor na njihove promjene. Tokom cijelog vegetacijskog perioda potrebno je obezbijediti zalijevanje biljaka. U prosjeku je po biljci potrebno od 1 do 3 litre vode u toku jedne sedmice. Trebamo uzeti u obzir ukupne padavine tokom tog perioda i vodu koje smo dodali zalijevanjem. A tu je i đubrenje koje treba da je u skladu sa razvojem paradajza. Na početku vegetacije treba mu dodati đubriva koja imaju nešto više azota, a od pojave cvijeta i ploda dodaju se hranjiva bogata kalijem i fosforom. Dodavanje previše azota u ovom periodu može pogodovati pojavi pucanja paradajza. Ukoliko je trajala suša, a mi nismo mogli doći u baštu i obezbijediti redovno snabdjevanje vodom, njeno dodavanje treba da bude postepeno. Nikako ne smijemo uraditi obilno zalijevanje jer će upravo to dovesti do pucanja plodova. Vlaženje se obavlja postepeno sa povećanjem količine vode. Na vremenske prilike ne možemo utjecati, ali moramo pažljivo promatrati i djelovati sukladno sa njima. Biljka za vrijeme hladnih, oblačnih i kišnih dana ima manje potrebe za vodom. Potrebno je održavati konsistenciju, to jest ujednačeno zalijevanje biljke. Ne smijemo dopustiti da tlo zasuši, pa onda biljci naglo dodati vodu. To je naime najveći uzročnik pojave pucanja plodova paradajza. Pored zalijevanja, prihrana je sljedeći bitan korak. Kali je neophodan za jake i zdrave plodove, a fosfor za razvoj korijena koji će pravilno usvajati hranjiva iz tla. Dodavanjem kalcija, bici osiguravamo neophodne elemente za čvrste plodove bez oboljenja, truleži i sl. Naime, kada su visoke temperature, korijen jednostavno ne može iz tla usvajati sva neophodna hranjiva, pa je vrlo bitna folijarna prihrana, to jest prskanjem preko lista. O svim ovim temama imate posebne video savjete koje se nadam da ćete pregledati i primijeniti u svom vrtu. Trudimo se da vam damo kvalitetne i pravovremene savjete koji su naravno provjereni i testirani na našim biljkama kako bi uvidjeli kako i na koji način trebate reagovati. Nadamo se da je i ovo jedan od savjeta koji će vam biti od pomoći kako bi što prije riješili problem pucanja plodova paradajza. I naravno ne zaboravite, i ti plodovi su iskoristivi, te ih morate što prije pobrati i preraditi ili pak spremiti u zamrzivač kako bi ih kasnije iskoristili u neko jelo ili u pripremi zimnice. Recepti o korištenju paradajza u pripremi zimnice neće nedostajati. Pa ukoliko niste do sada, zapratite naš kanal kako bi pratili sve nove teme i ideje. Ukoliko kliknete i na znak zvonca, za svaki novi video će vam stići i obavijest kako ništa ne bi propustili. I ono što vam uvijek kažemo za kraj jeste da uživate u vrtlarenju, u plodovima koji nas ovih dana naveliko usrećuju i družite se svako jutro s nama uz novi video savjet. Vaši komentari su uvijek dobrodošli, pa neka tako bude i ovaj put. Ako nemate pitanje, dovoljno je da nam se samo javite, da znamo da ste tu uz nas. Lijep pozdrav svima i ugodan dan vam želimo.